，请驾驶。我不过离开短短半月，你就迫不及待的嫁给我义父。王峰，我是你小妈，你放开我！闭嘴！你现在说什么我都不想听。我的事，老子非要帮了他。等等，小姑娘，看看这样，好漂亮的镯子啊！这可是民国的物件，是从一个少帅的墓里出土的。你好好看看，太贵重了，我买不起。稍等，我这里的物件啊，都讲究一个缘分。我看你与他有缘，就送你吧。这不是古董店老板送我的手镯吗？怎么在发光啊？这在哪儿？这在哪儿？这不是我的卧室，这是哪儿啊？这是我梦里的场景，难道我在做梦吗？沈佳琪，谁？你是因为我的心愿才来到这里，只有帮我达成，方能回去。心愿？什么心愿啊？你到底是谁？为什么是我？你有本事出来，躲躲藏藏的算什么？若你不能达成，便只能永生永世困在这。你还没有告诉我你的心愿是什么呢？我怎么帮你达成？人呢？怎么没有声音了？是我幻听了吗？难道是我幻听了吗？算了，肯定是我在做梦。沈佳琪，快点醒过来吧！沈佳琪，陆荣峰，陆荣峰，我不过才短短半月，你就迫不及待的要嫁给我义父？等一下，我在做梦吗？我怎么变成梦里的沈佳琪了？做梦！哎，你干什么？你要干什么？沈佳琪，你背弃我们的誓言，嫁给我义父，事到如今，你还问我要干什么？啊！流血了！原来你是真的！想杀我？不是，不是，不是，对不起，我以为你不是真的人。沈佳琪，你以为我不敢来真的？你以为我不敢来真的？等一下，我不是你认识的沈佳琪，我是从二十一世纪来的。二十一世纪？对啊，就是民国之后的一百年呢。沈佳琪，少跟我胡言乱语！我真的是穿越过来的，虽然我也叫沈佳琪，但是我没有背叛你，我也不爱你啊。沈佳琪。这是我送你的定情信物，是我亲手打的，世间独一份的东西
，如果你不是真的沈佳琪，你为什么要带着他？这个手链，这个手链是一个路人送给我的。路人，所以我现在是无关紧要的人了，是吗？我怎么跟你说不明白呢？这个手链是一个古董店老板送给我的。哎，算了算了，反正我也跟你说不清楚，你也不会理解的。说不清楚就不用再说了。沈佳琪，你今天为你的背叛付出代价。你要是再不走的话，你就要变成大帅的枪下亡魂了。威胁我？不是的，大帅真的要回来了。你以为我怕他？他不过是我义父，黄姐。他把你娶进来，本来就是为了恶心我。你干什么？魔父，你放开我！我不是沈佳琪，冤有头债有主，你要找找他去啊！为了逃脱我，你连这些谎话都说了出来。你这个人怎么油盐不进啊？你快放开我！大帅马上就要回来了。你忘了吗？大帅出去巡查了，没有半个月，他根本就回不来。魔父，你别忘了，我是你小妈。我为什么会说这句？闭嘴！我用不着你提醒我。大帅，滚！你听，我大帅，老子非要帮了他。大帅回来了。谁回来救不了你？谁回来救不了你？啊！啊！ Sorry Sorry， 我真的不是故意的，我我先走了。糟了糟了，王威果然来了。二楼这么高，算了，跳下去的话，我就能回到现代了。沈佳琪，我为了给慕容威守身如玉，连命都可以不要。你有病吧？你想死，我还想回去。沈佳琪，你休想逃开我！在这你也死，老子剥了你！王王王王王王，血，没有血，我怎么还在这儿啊？钟声，之前大帅来每次都有空房的声音。原来是钟声啊！沈佳琪，我不过我不过离开短短半个月，你就迫不及待嫁给我义父？你还有脸说？这不是上次慕容风进门的台词吗？怎么又来一遍？是因为我的心愿才来到这里，只有帮我达成，方能回来。若你不能达成。便只能永生永世困在这里。难道我真的要永远困在这一天吗？沈佳琪，等一下，我不是你的沈佳琪，没空听你在这儿逼逼。我还有事儿，先走了，告辞，再见。这人到底有什么目的啊？二人呀、啊，如果我一直在这里的话。还要看慕容风死多少次，这也太恐怖了吧！沈佳琪，你这辈子都别想离开我。我再跟你说一遍啊，我不是你的小妈，我也没有嫁给你姨父，我只是跟沈佳琪同名同姓而已。但是，我来的一百年后，你听得明白吗？沈佳琪，我怎么不知道你这么能编故事了？哎，我警告你啊，不要靠近，小平会变得不幸。哎哎哎哎哎！你干嘛？你快放我下来啊！你把事情说清楚，我就放你下来。哎哎哎哎哎！你干嘛？你快放我下来啊！你把事情说清楚，我就放你下来。我我之前情感相逢的，我有什么可以跟你讲的？说你为什么嫁给我义父？我没有嫁给你义父，你要带我去哪里啊？别吵，再吵把你扔下去。那你告诉我，我们有婚约
，你为什么要嫁给我义父？我没有，我我没有。不对，慕容峰上次好像没有问过这个问题。难道我触发了什么隐藏剧情吗？怎么不说话？他现在认定我就是沈佳期，当务之急还是编个故事先稳住他，把他劝走再说。慕容峰，我对你真情不悔，可是，可是你义父他非要拆散我们，我是被强迫的，跟我没有关系，是真的，跟我没有关系。是吗？对啊。强强。对啊，他看我貌美，非要娶我。我跟他说了我和你有情，可是他不信，他非要娶我，我有什么办法呢？别说了，沈佳琪，你当我是傻子吗？不过重伤未愈，既来我断绝书信。你告诉我，你要嫁给我义父当姨太太？你说慕容威能给你荣华富贵，我慕容峰什么都不是<咳>。糟了，怎么还有这一茬啊？沈佳琪，你也太造孽了吧！因为你有苦衷。没想到是我一厢情愿，沈佳琪，我是你欠我的。哎哎哎哎哎哎，慕风，哎，慕风，我我跟你说个秘密。什么秘密？我能预知未来。你先预知预知你的未来吧。哎，我说的是真的。还有十分钟，大帅就会回来了，你快点走，不然他会杀了你的。你以为关注大帅就能救你？他去边防巡查了，没有半个月根本回不来。事无绝对啊！你怎么知道他不会突然有事回来呢？沈佳琪。你今天说什么都没有用了，知道吗？我为了你，我连死都可以。就算身负重伤，我也要赶回来娶你。而你呢？慕容峰，你别这样，我真的不是他。不是他。那你手上戴的这个镯子又是什么？又是这个破镯子。如果不是这个镯子的话，我也不会在这儿。还给你好。沈佳琪，你敢？再往前面走一点。好了，到了。哇！你看这是什么？我给你戴上，好不好？嗯。沈佳琪，你敢？这又怎么了？这又不是我的镯子。这是那个古董店老板送给我的，说了什么少帅？少帅？难道这个镯子真的是慕容峰送给另一个沈佳琪的？沈佳琪，你以为把信物还给我，我们之间的感情就可以一笔勾销了吗？慕容峰，还有五分钟大帅就要回来了，我求求你，你快点走吧！你怕什么？我死，不是正和你一？你胡说什么？谁想让你死了？你不想我死，那你就回到我身边。慕容峰，你别怪我！慕容峰，你别怪我！那个女子人呢？大帅，哼。哪来的乞丐？大帅府是你能来的地儿吗？滚！快滚！这个逆子！大帅，滚！我大帅，老子非要帮了他！我都跟你说了他会回来吧，他肯定是去我那个房间了。幸好我们下来了，给你留了时间。你赶快走，赶快走！你怎么知道？我都跟你说了，我能预知未来。我不信。你爱信不信，你走不走？你不走是吧？哎，你不走我走。把事情说清楚再走。你真是个恋爱脑啊你！你爹都回来了，你还挑衅小妈，你真不怕死啊？死了，那就黄泉路上做一对夫妻不好吗？你怎么在这里？我我怎么在这里
。你们管在这里，赶紧勾结这事。慕容峰。还在这？看来阻止虚幻的关键。我一定要先发制人家信你。对不起，对不起，我也是为你好啊。李明泰，您这是要去哪儿啊？他是谁？看这身打扮，是大帅府的佣人。看来他一直在监视慕容峰。您找我什么事啊？少帅去找您了？没有，我没见过他。可是我看见少帅上楼了。您一直在这里盯着吗？是大帅吩咐我照顾您的起居。嗯，我还有事儿，我先去忙。哎，李太，我劝您还是留在大帅府。哎，刘一太。这样慕容峰找不到我。老帅，您回来了。老帅，您回来了。那个妮子找我呢？在楼上，他。老帅，这个妮子。大帅，滚！莫大帅，老子非要帮了他。快快快快快快！你你哪儿来的乞丐？怎么,么上这儿要饭来了？快走！周伯，怎么了？九姨太跑了。什么？我不是让你派人看好他的吗？原来是他搞的。赶紧派人去找。我在这儿呢，不用找了。你在房间看到我很失望吧？你在房间看到我很失望吧，夏小姐？啊，不，沈小姐，我这不是担心大帅回来怕看不到你，你有点失望吗？担心我？啊？担心到找人监视我？九姨太，你这说的哪儿的话？我跟周管家本来就是旧相识，我们俩就是在唠唠家常而已。哎，难不成你在这躲着？是做了什么亏心事啊？害怕不成？我亏心，我不好，慕容峰还在我房内。对了，大帅已经进去了，你还不赶紧去看看？我当然要进去了，我还要带你一起进去呢。走，你干什么？九姨太，我好歹也是夏富帅的闺女，你胆敢动我？你别装了，没能让你捉奸在床，很失望吧？跟我走。你，九姨太，夏小姐她是贵客，周管家。一个吃里扒外的东西，大帅会如何处理？跟我走，你走。大帅，枪下留人！大帅，枪下留人！大帅，冷静啊！毛主呀，你来的正是时候啊！啊，你来告诉老子，这女子怎么回到你的房间的？慕容峰，我真是欠你的。我看少帅头上有伤，可能是追贼人才到这里的。大帅，你不会怀疑我跟他私会吧？我可不在这里。头上有伤。哎呀，哎呀，好，老舅，你看，帅，错怪你了，这是个误会啊。峰<笑>儿，呃，是你小猫说的这样吗？求你了，你就编一个理由吧。是，是被贼人所杀。贼人所杀？这贼人怎么能杀了你呢？义父，凡事都有失手的时候。那这贼人现在何处呢？逃了。跑了
。对对对对，刚刚我在楼下赏花的时候，好像看到一个黑衣人跑了出去。大帅，沈佳琪他撒谎。夏小姐，这话可不能乱说啊！如果我死了，你也别想好过。大帅，你就是给我十个胆子，我也不敢撒谎。王蓉，把你知道的呀，都讲出来。糟了，这个夏婉容究竟是谁？我到底怎么得罪她了？她要这样拆我台？慕容峰，你可千万别再死了。王蓉，大帅，我在楼下真的什么都没看见。你想怎么解释？大帅，我真的看到了一个黑衣人跑了出去，而且我和他都看到了。我不知道他为什么要撒谎。沈佳琪，明明就是你撒谎。嗯，你不是看见有歹人跑了出去吗？那你还不赶紧让大帅派人去抓？你够了！哎呀，凤儿啊，既然是你追的是贼人，你来告诉本帅，这个贼人到底是谁？大帅冷静！大帅冷静！义父，这是那贼人的配枪。小妈，你怎么了？啊，感冒有点冷。冷就多穿点嘛。这个枪好像是他的。义父，是否需要我去把他追回来？我不用来。他不听招，擅自乱跑。回头啊，我会处理他。这个慕容峰竟然真能找个贼人出来，这人是谁啊？哎呀，那风儿啊，既然水落石出了，你呢就先回去吧。大帅、啊，如果没有什么事儿的话，那我也就先走了。哎呀，老九，本帅既然给回来了，那就得弥补。<笑>大帅，哎呦，哎哎哎，大帅，我头好晕。哎，老九，这这这怎么搞的嘛？这是。沈佳琪，你可真能装。来了，大爷，去给老子备车，去医院干。哎，大帅，这九姨太，怎么好端端的会晕呀、啊？该不会是天气炎热中暑了吧？我觉得啊，拿盆冷水泼一下就好。婉容，今天的事情啊，本帅等着你给我解释清楚了。你可不敢出事儿，老九。夏小姐，大帅说的事儿，您不解释一下吗？哎呀，张大夫，怎么样嘛？哦，九姨太只是受到了惊吓，休息一下就会醒。哦，那也就是说他没什么事儿嘛。哎呀，他呀也确实刚刚受到了惊吓呀。哦。那就辛苦你们了，啊！哎呀，老九呀，你可是把本帅给吓的！哎呀，什么人嘛？大帅是周管家，叫他进来。大帅啊，下午说有钱，这是有钥匙，想不想？钥匙。小妈，你可好啊？那个医生说我没什么事儿，不劳烦您操心了。造孽啊！真是阴魂不散。你有病啊！快憋死了吧！你装晕骗我衣服，怎么跟我说点什么，影响你的荣华富贵？你胡说什么？我是怕你一时冲动被你一副一枪毙了，我是为你好，好不好？若不是你背弃我的感情，我也不会。停停停停停！怎么来来回回又是这几句，听得我耳朵都起茧子了。孙哥哥，其实我知道你想要什么。什么？孙哥哥，对不起，都是我不好。
你能不能原谅我？佳琪，别说了，风哥哥。沈佳琪，你骗我！我骗的就是你。沈佳琪，你给我开门！少帅，我也是为你好啊。这个门我是不会给你开的。你拜拜了你。力气也太大了吧！沈佳琪。佳琪，佳琪，哎，你是谁？佳琪，别出声，是我。他又是谁？怎么会认识沈佳琪？对不起，若不是我当时晚了一步，也不会害你嫁给我义父。你原谅我好不好啊？我我当时真心想帮你的。他也是慕容薇的义子。你是说，沈佳琪的？哦，我不是自愿嫁给慕容薇的。你养父当时欠了毒坊很多钱，你让我去找慕容峰，可是他不在，我那个时候军务缠身。哎，不用跟我解释了，真糊涂也不是我。哦，我的意思是说，今天的事儿，谢谢你了，我还有事儿，先走了，拜拜。哎哎，佳琪，你快跟我回去，你爹快不行了。我爹，沈佳琪的爹也有剧情，不是吧？你谁呀、啊？我是他暗恋人家的小表叔，他爹快不行了。我刚才去大帅府找过他，被那个管家给赶了出来，所以我才一路追到这里的。佳琪，你你你认识他吗？完了，他怎么又折回来了？我认识，我认识，走走，找爹住啊，找爹住。我我是他小表亲，小表叔。这个沈佳琪，似乎和以前不太一样，有意思。嗯、大强、啊，佳琪回来了。沈、啊哎哎哎哎、家这么破的忙，难不成沈佳琪真的是为了钱？佳琪啊，快跟你爹好好说说话。他就是沈佳琪的爹。自从你嫁到大帅府啊，觉得心里啊老是不安生，你看都病了。哎，啊啊。这大鱼大肉的官，一点药味都没有，这能是病了？佳琪呀，爹错了，爹不该为了钱把你送到大帅府当姨太太，你和爹断绝关系，爹不怪你，爹觉得你做的对，你爹我，这不是个东西。我要是不赌啊，这个家也不会。原来是个赌鬼，为了还赌债，竟然把女儿都卖了，真是个人渣！既然你已经把我卖了，那我们也两不相欠了。你看一看了，我还有事儿，先走了、啊。慢着，哎，佳琪啊，好不容易回来一趟，有话好好说嘛。毕竟你爹也知道错了，是不是？别那么绝情。对呀。<笑>你现在是大帅府的姨太太，穿金戴银，吃香的喝辣的。<笑>你看爹还在这儿，受着穷呢。你可怜可怜爹，啊，给爹些钱吧。<笑>是啊是啊，佳琪，你现在可不一样的。你看身上穿的，都是上好的料子。<笑>啊，原来你们是要钱呀、啊。哎哎哎哎哎哎！佳琪啊，你你这是干干干什么？你说我要干什么？哎呀哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀哎呀住手住手！别让你这么大容易吗？你就让老子花点钱，又怎么了？你这种人呐，我见多了，你就是吸血鬼无底洞，给了你一次，你就会要无数次。你连自己的女儿都敢卖，还指望我对你有亲情啊？钱扔水里还不错，就是你的、哎，多少？哎呀，哎呀，多少？哎呀，哎呀，多少？哎呀，多少？哎呀，多少？哎呀，多少？我这多少？我告诉你啊，我已经不是人好欺负的沈佳期了。要不是因为你的话，沈佳期也不会给别人当小老婆。吴荣光也算了，跟你们废什么话？
。总之，不要再来找沈大，要不然我见一次打一次，听到没有？老子就花点钱，怎么了？不笑。我果然没看错，这颗沈佳期似乎变得和以前不太一样了，变得让我有点舍不得你给慕容峰陪葬了。你看你养的这什么亏你吗？哎哎，沈小姐，我们可可都按你说的去做呀。是，可对沈佳期，他就不知道找什么道。他不按常理出牌，哎呦，可不是嘛，哎呦，是，哎呦，没用东西，真是晦气。这个倒霉的沈佳琪，如果不是因为他那个爹的话，他跟慕容峰应该也不会变成这个样子。哎，不，慕容峰，没用的东西。哎，夏小姐，这这这钱，我们没有功劳也苦劳了，是不是？啊？想要钱是吧？是不是想要钱？想要钱的话，最好按我说的去做，听见没？是是是是。怎么又招惹他了？哎呦！你这个人怎么阴魂不散的？沈佳琪，你就这么怕我？慕容峰，慕容少帅，求求你放过我吧！大人有大量，我都这么躲着你了，你怎么一点眼力劲都没有？沈佳琪，我刚帮你骗了我衣服，你就这么对我？你可别忘了，我是因为谁才骗的人？慕容峰，我不是你认识的沈佳琪，你跟他有什么恩怨跟我没有关系。我现在只想。立刻马上回家，沈佳琪，你连我送你的定情信物你都没摘，你就这么迫不及待的想要跟我划清界限吗？我真是低估了你的绝情。对了，我是因为带上这个镯子才陷入凶手，要是没了它，我是不是就能？对啊，我现在已经是大帅的女人了，再戴你送给我的镯子也不合适，我还给你啊。但你送给我的镯子也不合适，我还给你啊。呵，佳琪，都嫁给大帅了，还跟少帅纠缠不清，这次就不能怪你刘叔叔了。奇怪，这破镯子怎么跟长在手上一样这么难脱？不好意思啊，我好像长胖了。哎，那有个铁匠铺。我现在找人把它剪断。沈佳琪，你有这么讨厌我吗？慕容峰，我是你小妈，你再这样纠缠我的话，我只会看不起你。慕容峰，你别怪我，你再和我纠缠下去，下场只有是死。我想回家，我也不想看你再死了。我就是个傻子，才会要求你当面羞辱。沈佳琪，你只是个攀附权贵。背弃感情的人。等一下，慕容峰，我是要跟你划清界限，可是我不允许你这样说沈佳琪。哎呀呀，干嘛又是你呀、啊？大帅不是你要饭的地儿吗？我找大帅一顿吃。你个臭大帅，有人就滚！大帅，我找大帅。大帅，我有钥匙禀报啊！哎，有什么？大帅，大帅我有钥匙禀报。老钟，千真万确啊，大帅。刘副官，哎，九阳不去了，跟老子把那逆贼抓回来。是。慕容峰，当初沈佳琪是被他的养父卖给大帅的，嫁给大帅并非他的本意。我不会再相信你说的话了。你信也好，不信也好，反正我实话已经跟你说了。既然嫁我衣服并非你。那那封信又是怎么回事？这封信
，白纸黑字写的清清楚楚。你沈佳琪仰慕大众英姿，小脚的英勇气，你还要与我一刀两断？天哪，沈佳琪，你到底挖了多少个坑给我？我沈佳期今晚慕容峰恩断义绝，今嫁与良人，坐享荣华，非你慕容峰可企及。愿君相望江湖，也能寻觅良人，了此余生。佳期敬上。沈佳期，当初是你要跟我情断义绝的，为什么现在还要来纠缠我？纠缠我的人是你，是你放不下我的。沈佳期，我已经不爱你了，我只是不甘心。你是我的女人，你为什么要避开我，进入到别人的怀抱哎呀，逆子啊！一对狗男女，宛如果真是没有骗我。大师，不要！慕容峰，慕容峰，慕容峰，你都这么恨我了，你为什么要把我挡枪？慕容峰。死了，为什么？为什么把我困在这里？为什么要让我看着他一遍一遍去死？你，你是谁？你为什么和我长得一样？我是民国时期的沈佳期，也是你的前世，自然和你长得一样。原来如此，你自己的烂摊子，为什么让我来收拾？当初阿峰死在我面前。我无能为力，好不容易等到了你，只有你可以救他。我尽力了，我拯救不了他。我不想一次一次在这痛苦的循环里了。你带我走吧。难道对阿峰一点感情都没有吗？虽然他救过我，我很感动。但我不属于这里，求求你，求求你带我走吧。你如果现在出去的话，你会死的。啊？其实我是你的一缕魂，你的三魂七魄里少了一魂。如果我不能回到你的体内，你就会死在二十四岁里。二十四？我现在就二十四岁了。我我要怎么才能相信你？这是我死前的记忆。你看，这是我死前的记忆。你看，啊！慕容峰，慕容峰，对不起。原来，原来你殉情了，这就是你。由于执念太深，沈佳琪死后留下了一缕魂，寄宿在这个镯子上，就变成了我。所以，我离开你，真的会死吗？对呀、啊，所以拯救少帅，也是拯救你自己。看来我和慕容峰是一根线上的蚂蚱了。那，如果我救了他的话，没有让他死，我就可以走了。你的心愿，就是希望慕容峰活着，是也不是？我和他最大的愿，是心结。心结？心结？我与风年少相识，曾有过最美好的记忆。这是什么呀
，没有见过。我们走吧。再往前面走一点。好了，到了。哇！你看这是什么？我给你戴上好不好？嗯。你们年少那么相爱，为什么你要嫁给大帅？我有不能说的苦衷，我也有自己的身不由己。我有不能说的苦衷，我也有自己的身不由己。你你这次去围剿敌人，一定要注意安全。我在家里等你。等我回来，我就娶你。嗯，求求你们了，求求你们了，再关心几天时间，你再关心我几天时间行吗？你爹他欠我五百大洋，把你卖了，可不一定还清。<笑>求求爹，求求爹，求求你们了，再给我三天时间，就三天时间，我一定能收到钱的，再给我三天时间。行。就给你三天，如果筹不到钱，就等着回来收尸吧。哎呀，慕容大哥，慕容大哥，我爹还有赌钱了，你帮我去找找阿芳好不好？佳琪，你别着急啊，我马上派人告知小芳。啊，这个人，这个人他说要跟你道歉来着，慕容怀吗？他是慕容峰的大哥，也是慕容威的义子。当年没有及时找到阿峰，我被我爹卖给了穆大帅。原来如此，这一次回去，我一定替你好好教训沈大强。他是我的养父，他能生养我已经很不容易。他不配做你的父亲，他因为赌债卖了你，让你和慕容峰这对有情人生离。我写下绝笔信后。想就此了结，也算没有辜负和阿峰的情谊。可谁知，我又被救活了。阿峰，重要来生，我定不负。所以你殉情被人救了，才有了后面的事情。如果我就此死了，也不会害了阿峰。你不该死，是这世道该死。如果你能自己选择的话，害那个大帅什么事情？我生于乱世。身不由己，可你不一样。我想，如若是你的话，可能会改变结局。包在我身上，这一次我一定让你们有个好结局。但是你一定要记住，到时候要放我走啊！一言为定。这一次，我一定不会再失败了。先和慕容峰分开，度过这一关再说
。九姨太，您这回去哪儿了？周管家，你拦不住我的，少管我的事。哎，您最好好好待在这里。周管家，老娘的事你少管。你小心，我跟大帅说，是夏婉容的人。让开。大帅，您这是要找什么人吗？刚才我看见九姨太神色匆匆，您这是？我问了吗？老奴多嘴。大帅，您回来了。那个倪子章呢？大帅，你大帅，你父，走开，你父。义父，您怎么回来了？凤儿，你怎么在这里？这个枪，你是在哪里找到的？难道慕容峰回来就带着枪？他回来还有别的什么目的吗？在雍城境内，是否要将大哥带回来？不必了，他这人呀，我盯着，随意乱跑，回头呀。黄帅会处理的。难道慕容峰回来也是因为慕容？走，快走！现在当务之急是要找个人证明我是被沈大强卖给慕容威的。刘马子应该知道这件事吧？咦？咦？咦？是我，慕容怀。我怎么又是他？难道他一直在巷子里？佳琪，对不起。好好好，你的道歉我知道了，我接受了。我还有事儿，我先走了啊。别当我认识。哎呦，佳琪啊，佳琪啊，送上门来了，就不要怪我。佳琪啊。你可算找到你了，你爹他又欠赌债了，他你要是不帮他还他，德叔啊，哎，要钱啊？哎哎，这次不多，不要，哎，一百大洋就行。啊、哦，嗯，行，来来，你跟我来，我把钱给你啊。哎，好，来，哎，又找老娘要钱，真当老娘是代人种啊？<笑>别介意啊，大哥，小场面，小场面。大哥，你能帮我干一件事吗？你说，你帮我把他带回去，我有事要问他。我先来。他好像和以前不太一样了。怎么了？走啊。好。周博，怎么了？九姨太。什么？我不是让你派人看好他的吗？赶紧派人追！哎，等等，这事儿应该让大帅知道，看他沈佳琪还怎么办。大帅，可是你，嗯，婉容。哟，少帅，你也在这儿啊？义父，您回来还带着夏小姐。呃，这少帅，我听说你也是来看望九姨太的。我怎么知道九姨太在哪儿啊？夏小姐，您是听谁说的呀？我，大帅，嗯，我就是听说这九姨太刚一进门就病殃殃的，老在卧室里躺着，所以我就想来看一看。呃，管家，在，老九容呢？魏大帅，九姨太出去了，不知去哪儿了，需要派个人找找吗？大帅，嗯，还是派人去找一找吧。要是一旦有麻烦，可就有问题了。有道理。王家，在，去安排人，把九姨太啊给老子找回来。是。夏小姐，我不过去逛个街而已，有必要兴师动众的找我吗？
，有必要兴师动众的找我吗？夏帅，你回来你也不跟我说一声，早知道我就不去逛街了。哎呀，还是我们老九懂事啊！啊<笑>夏小姐，你怎么来了？我，嗯、夏小姐怎么支支吾吾的？少帅也来了，哦，我知道了，他们俩呀，一起来的。老妈，你误会了，我可没有和他一道来。不过听夏小姐的意思，好像是在怀疑我和小妈呢。我和少帅？怎么可能？我跟他只见过几面，更何谈苟且？夏小姐，你血口喷人也要讲证据。大帅，你这么着急的回来，你是不是听了别人的挑拨，怀疑我对你不忠？没有，那没有，没有，没有。哎呀，这都是帮帅帮好啊！哎呀，委屈我们老九了，不哭了，不哭了。大帅，我真的没有胡说，他们明明……婉容，我看你啊，还得欠那个夏富帅啊，好好的把你管教管教。啊，以后我们慕容家的事儿，不用你说三道四的。来呀、啊！来，把这个婉容啊带回去，让夏富帅把他好好的管教管教。是。沈佳琪，你给我等着！赶紧下去。<笑>哎呀，老九啊！<笑><笑>大帅。哎呀，老九，你怎么跟本叔还生疏了呢？啊？<笑>哎呀，本叔这次回来呀、啊，就是要跟你好。这千家许久的相红之宴，这千家许久的相红之宴啊！义父，边防久无将帅，实则危矣。要不您还是早点回去。哎呀，儿啊，你终于多说了。什么事？他也不如我们跟老九的喜事啊，还逛得区区一晚上，能出什么乱子啊？你说对不对呀、啊？<笑>哎呀，这慕容峰怎么又要拔枪啊？那算了，再晕一次吧。哎呀，哎，老九啊，我久病未愈，头好痛啊。哎，哎呀，老九，这这是怎么回事嘛？这是老九，老九，哎，管家，快去备车，去医院啊。是，老九，你醒醒。哎呀，老九呀，哎呀，你这会把我急坏的呀。老九，你可不敢出事啊。沈佳琪，你又在耍什么花招？什么人？大帅是周管家，叫他进来。大帅，少少的，下午睡不起，说是要不睡觉着，有不是。一会儿慕容峰就要来了，我要带他去见刘麻子，把我们的误会解开。时间应该差不多了。一，沈佳琪，别说话，跟我去个地方。这个人可以解释一切。沈佳琪。这就是你说的人证？不是，哎，人呢？不是的，我刚刚明明让人看见你别再做戏了。哎，我是没看见，我是没看见。刘满子，你一会儿就把事实一五一十的说出来，否则。好，好，大哥，你帮我看好他，我马上就回来了。好，你先去忙。啊，再见。难道是慕容怀干的？你给我的那封信里面写的清清楚楚。你说你是自愿嫁给我义父。慕容峰，当时写完诀别信，沈佳琪是要自杀的。那现在呢？你不是活得好好的吗？我说的都是真的。大帅府的人都知道他自杀过。好，那
，居然你可以爱我爱的连命都不要。那你现在就去给大帅说，你们的婚约作废。你现在说，不就等于找死吗？你就躺一会儿吧。佳期，佳期，刘麻子刚刚把我打晕了，等我醒了之后出去追他，我我重新找不到他了。佳期，你没生气吧？你给我看看你的伤怎么样了？没事儿，没事，就是耽误你的事儿。那我去找刘麻子吧。他他不小心摔倒了。这个血迹不像是伤了额头溅上去的，倒像是杀人喷溅到的。他有问题，我不能让他单独和慕容峰在一起。大哥，我和你一起把慕容峰送回去吧。嗯、大哥，刘麻子去哪儿了？那边。你你别自己去找他，我怕你一个人有危险。哎哎，少帅，你这是干嘛？<笑>哎，你先送他上楼去，我去给他整点吃的。也行，那我先送他上楼。嗯。这个内鬼！哈！啊！看什么呢？看这么认真啊！九姨太，你怎么和大少爷和二少爷一块回来了？二少爷到底怎么了？你的问题可真多呀、啊！你，别看了，快去给少帅整点吃的去。是。哎，等一下，您还有什么吩咐啊？我，是不是还没有见过你？太，您肯定没见过他呀。我们大帅派大少爷去边地。正好是您嫁进来这段时间啊，说来也奇怪，您嫁进来，大少爷、二少爷都回来了。听管家的意思，慕容峰、慕容怀、慕容威半月都不在家，这一下又全都回来了，真的只是巧合吗？如果是夏婉柔害的我跟慕容峰。那慕容怀为什么又回来了？嗯、看上去，慕容峰跟慕容怀好像是一起回来的。哎，算了，不想了，不想了，赶紧睡觉吧。好不容易开启新的一天。哎，沈佳欣，你动手的本事见长啊！慕容峰，你这么晚来我房间干什么？你打伤了我，还问我要干什么？那，那也是你强迫我在先。你嫁给我衣服的时候，难道以为我会放过你？如果我知道他是你衣服的话，我一定不会嫁给他的，我一定会换一个人嫁。这样你满意了吧？沈佳琪，慕容峰，我不爱你了。我现在是你衣服的姨太太，我们俩再也没有可能了。你说的都是真心话。对啊。是真心的，你赶快走吧，大帅马上回来了，误会我们俩可不好了。好，祝你得偿所愿。我怎么哭了？我明明不爱他才对啊，原来心真的会疼的。别难过了，我这样做，他是不是很伤心？你已经爱上他了，爱。慕容峰，慕我不知道这属于不属于爱
，但是我想知道，到底是哪个王八蛋在害我和他？那你有头绪了吗？还没有。但是我觉得那个慕容怀很可疑，上一次我让他帮我看住刘麻子，可是我一回去他们就不见了。那你万事小心。嗯。跟上前面那辆车。好嘞。进。少帅，不好了，沈小姐不见了。听下人说，她跟着大少爷出去了。以后她的事儿，都不必再和我禀报了。是。大少，这声音好熟悉呀、啊！我答应你的事情已经办妥。你答应我的事情，何时兑现承诺呀？是的，我记得我的吩咐里好像没有说让你把沈佳琪嫁给我义父啊。夏婉容，夏婉容什么时候和慕容怀勾搭上的？大少，这沈佳琪嫁给谁跟你有什么关系？难不成你对她动心了？我告诉你啊，你不敢问的别瞎问。大少，我还不了解你啊。南方有的，你也想有。不过，我就是见不得那个小贱人过得舒心，只配给他当妾。夏万荣，你果然是心如蛇蝎呀！你爹那边吩咐的怎么样？你放心，只要你这边没问题，你就都好说。至于是大帅死，还是慕容峰死？到最后，你都会是赢家。原来慕容怀才是幕后 boss， 他想渔翁得利。你在这干？佳琪，你怎么在这儿？来、啊，站起来！别碰我！有事就说，没必要这样子想。少帅，沈小姐去了大少爷的春宴楼。他去春宴楼做什么？这种地方是他能去的吗？还愣着干什么？快去备车。沈佳琪，被你发现了呢。夏婉容，我死也不会让你跟慕容怀得逞的，是吗？就去给我死！别闹了！你干什么？他这个贱人有什么好的？为什么连你也护着他？大少，少帅来了，来的正好。慕容怀，你要干什么？慕容峰，我要干什么？我要干什么？早就知道。那咱们今天就看看吧，到底路上谁是谁。啊！沈佳琪，我有点舍不得你了、啊。还愣着干嘛呢？我们出去，让慕容峰进来。沈佳琪在哪儿？少帅息怒，我我我这就带你去。佳琪，佳琪，醒醒，佳琪，带你走。你别走，我好热。你知道你在说什么吗？我好喜欢上你了，你可不可以别走
沈佳琪，你这辈子要是再骗我的话，我真的不会放过你了。佳期，慕容华给你下了迷药。天哪，这是怎么回事？我怎么和慕容峰亲上了？沈佳琪，对不起，对不起，我真的不是故意的，我已经尽力控制了。为了防止你发疯，对不起。快一点，把慕容峰带走，大事就要来了。这么快就来了？老九啊，你怎么在这里呀、啊？我是被大少爷骗过来的，求你千万不要动。哎，他扔在哪里？啊，扔在哪里啊？等等，你这个贱人啊，果然背在老子头前啊！沈佳琪，老婆，你别，老婆，别走！好你个逆子！若不是有人传闻的话，甭说还不知道，你这个好儿子，啊，搞女人搞到老子的头上，大逆不道！义父，眼见未必为真。不是，是慕容怀骗我们俩来的。又是。啊！你这个贱人，你为了给他脱罪，想把我另外一个儿子拖下水吧？今天我告诉你，慕容家不容你这个贱女人，否则我一口怒。哎呀，你还真是我的好儿子，啊！你敢用枪对待老大，爹老子非逼你杀你不到的话！你父，你父，你父，我，我来晚了，我来晚了呀，你父啊！慕容峰，你胆敢弑父！慕是啊，这不是你正想看到的吗？原来慕容峰什么都知道啊！慕容峰，我告诉你，你别血口喷人，大家可能看到，是你这个不忠不孝之人亲手下了一斧。来人啊，把他给我压下去，全国处置，我看谁敢动。慕容峰，沈佳琪的小命可在你手里做。你给我老实点，慕容峰，你别被他威胁，把枪举起来，把枪举起来！你怕佳琪？我不怕，我是怕你死。沈佳琪，你都要死了，还在这假惺惺的？压下去，是。慕容怀，既然事情已经办妥了。那风哥哥是不是就可以交给我了？交给你，他慕容峰亲手杀了大帅，这是我想交给你，手下的兄弟不允许啊、嗯！你们女人啊，就是麻烦，难成大事儿、嗯。别怪我不义。开门，风哥哥，我可以放你出去，只要你娶我，我可以让我爹拥护你成为新的大帅。这是你的意思，还是你爹的意思？我爹他就我一个女儿，你说他不宠我，宠谁呀、啊？咱俩要是成了亲，就是一家人。
，到时候他肯定会拥护你的。夏小姐，难道你还没有看清局势吗？如今慕容怀得偿所愿了，他真的会把大帅之位拱手相让？那慕容怀算个什么东西？如今群龙无首。我爹兵权在握，只要你肯，我自然会带你去见他。如今兵权旁落，家企业落在慕容怀手里，只有先出去，一切才能转机。好，我答应娶你，但是我得先和夏副帅谈谈。当然没问题。来人，手铐解开。夏小姐，没有大少的命令，我们不敢。现在是我爹最大。敢违抗我，不敢。解开，走吧。哎呀，真是一出好戏呀、啊，夏小姐，二弟，你不是出去了吗？我是出去了，我出去是要逮捕夏副帅。我严重怀疑，我义父的死。跟他脱不了干系，你简直血口喷人！你何来证据？证据，夏婉如，你人在我手上，我相信你爹他一定会认罪。慕容怀，你真卑鄙！你能回到雍城，全倚靠着我爹相助，否则你在入关的时候就会被大帅发现的。原来是有夏振南的阵营，难怪到了雍城，我便跟丢了慕容怀。我告诉你，夏婉如。要不是你背叛我，夏福少会是我最得力的下属。来人，在，把夏婉如给我带走。是，不用怀。夏家不是你能动的。我夏家在军中一呼百应，你不过是大帅的一枚弃子，没了我们夏家，什么都不是。大舅，给我闭上！你干什么？二弟呀、啊，他夏家不过是我的一条狗，我想让他活就活，让他死，他该死就是了。别挣扎了，是吗，大哥？是吗，大哥？欧言，干得不错。大帅，这是我应该做的。慕容冲啊，你这个副官可是真忠心啊，是我疏忽了。大哥，夏家有着仅次于慕容家的军队规模。你若执意杀夏老头，会引起一大乱子。我这个二弟啊，果然是心怀天下。不过可惜啊，你最心爱的女人，好像马上就要死。你把沈天心怎么了？他知道，还是他给我提的建议，说什么把人放到冰桶里，什么都会脏。你。沈佳琪在哪儿？你急什么呀？在我的私宅，你赶紧带人去看看吧。现在去，他还能活。你再晚点，就是一具尸体。陆岩，备车。对。啊！王、啊、总，好，我说慕容峰，我叫慕容峰，慕容峰。哈，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，二弟呀，二弟呀，私宅为情不和好，你这次啊，恐怕是有去无回了。慕容怀，夏家手握重兵，你敢动我？夏婉容，你八句给我闭上！我要的就是你夏家手握重兵，不然我怎么跟慕容峰对抗？我告诉你，夏家不敢动。如今，我也动了。他慕容峰从小就那么优秀，哎，他既然那么优秀，他一定会解决雍城大乱吧？啊，走，我倒要看看我们的好弟成功了。佳琪，佳琪，佳琪，佳琪，佳琪，没事吧？
，带你走。你别带我走，不行，别动家伙，你自己走吧，走吧。就算死，我也要带你走。你在说什么？你在说什么？老婆，我到这儿都是因为你，你知道吗？你每死一次，我都要重新开始。你已经在我脑子里死了好多次了，我不想在这种痛苦的循环里继续下去了。佳琪，你说什么？也许你永远都不知道我在说什么，但是我这么做都是为了证明。我不想看到你。佳琪，我带你走。快，大帅哥车来了，我们必须走了。你快走！佳琪，你快走！佳琪，等我，我会来救你的。我老婆，你一定要好。佳琪，我问你，你们雇人呢？你在说什么？他根本就没有来。你放屁！我告诉你，你休想骗我。那个弟弟我太了解，他是个绝世大情种，他怎么可能会抛下你不管呢？你失策了，他不会来救我的。刘总就一枪毙了我。你这么硬气，我倒舍不得杀你。我告诉你，沈佳琪。他慕容峰杀了夏福顺，最心爱的。你说夏福顺知道了，他会怎么想？不可能，夏婉容明明在你那里、啊。大帅已死，他慕容峰此去也尽。不如你做我的夫人，你就会是唯一的，你就会是唯一的大帅夫人。不能怀你兄弟，我死也不会喜欢你这种卑鄙小人的。为什么？为什么？为什么从小到大，我喜欢的东西都要被穆洛风抢走？沈佳琪，你很喜欢穆洛风吗？好啊，那我就用你把他引出来，我倒要看看他穆洛风是爱你还是够惜命。不容怀你这么一世。好啊。三日后，便是我和他的大。慕容怀，你疯了！我不会让你得逞的。少帅，慕容怀发请柬，宣布三日之后将和沈小姐成婚。什么？少帅，这是鸿门宴，你可不能去啊。他只人手，三日之后，随我去亲。沈小姐，你已经三天没有吃东西了，应该是有大喜的日子，吃两口吧，不然一会儿该没有力气行大礼了。嫁衣的样子真美。你不惜大半婚礼，就为了害死沈佳琪，我告诉你，夏富帅已经答应和我联手围剿慕容峰了。整个大帅府里面，里里外外都是我的人，他只要敢来，你呀，才是老老实实的。做做梦。死了我也去死，我死都不会嫁给你的。沈佳琪，你别逼我，现在就放了你！别过来，你别过来，你别过来，别过来！谁啊？大少爷，不好了！慕容峰的叛军已经突破了沈富帅的防线，已经攻占大帅府了。沈青云这个废物，怎么连慕容峰的残兵老将都拦不住？大少爷，你已经被包围了，出来投降吧！哈哈哈哈哈哈。慕容峰啊，你是真舍得这个女人为你去送死啊？啊！放开她，我可以保你出庸城，是吗？慕容峰，你赶快走！这要为我的女人守着仇人！不要！走、啊！慕容怀，你骗。
骗我，我女儿究竟怎么死的？跟我有什么关系啊？你跟我包的事儿啊？你手上的幺幺三零左轮手枪是我去年送给你的，全又是只有一把，而我的女儿就死在这把枪下。我能疯？杀了我的女儿，还胆敢约我前来？我杀了你！夏副帅，你冷静一下，你女儿的尸体就在这儿，您先听法医的鉴定，再杀我也不迟啊。这是我们从死者身体取出的弹头，结合死者的伤口，经鉴定，杀害死者的枪支型号为幺幺三零左轮手枪。夏副帅，这把枪您比我熟悉，如果您还是不信的话，可以自己去鉴定一下。万叔，是天害了你，万叔。吴如怀，你这个畜生！这就去毙了他！别冲动，夏副帅，想要给夏小姐报仇，我们可以合作。你有什么计划？我们可以……闭嘴！整个庸臣，只有你以后，就特意买来让你防身的，你就是这么用的。今天我就要为我的婉儿报仇，夏副帅。听我跟你解释嘛，你送我那把早就丢了，这把只是长得像而已，它型号不一样的呀，你自己看嘛。再见。我之前撞他的时候是不是怎么了？佳琪，我不要你死。妈，陈佳琪一帅一帅帅。但是你不要再说了，我送你上医院。可惜穿了婚服不能嫁人，你会挨的。我为什么？皇上从前也是。小七，小七。你终于醒了，你要是再不醒，我就要给你签字火化去了。我死了吗？我死了吗？这里是医院。婉婉，我回来了，我回来了。这是什么胡话？医生，你快来，他疯了。我没疯，我只是太激动了。二、啊，好疼，是真的。婉婉，我回来了，我想死你了。佳琪，你先别这么激动。在你昏迷的时候，你的公司给你发了辞退邮件，说你无故旷工。什么？他们凭什么辞退我？不行，我要到公司找他们说理去。凭什么开除我？我是因为生病了才没有请假的。没有请假就算旷工，赶紧收拾好工位走人。这个合同上写的清清楚楚，试用期六个月，我还没到时间呢。更何况我每个月的业绩都达标了，凭什么开除我啊？吵什么呀？呀，副总裁，这个就是您刚来那天无故旷工的沈佳琪，她都已经旷工四天了。我不是无故旷工，我是生病了。慕容夫，哇，你看这是什么？沈佳琪，你懂不懂礼貌？慕容总裁是很帅，但你也不能……好了好了，你生病了，为什么不请病假？我晕倒了。哟，医院晕四天呢。生病了，就去医院拍证明，否则的话，按照矿工处理。就在这。你是去开证明，还是直接拿离职报告？我去开证明，这离职报告你自己留着用吧。怎么样？有没有顺利解决？没有，但是我一定不会向恶势力低头的。嗯，公司新来了一个上司，让我去开证明，证明我有病。这么严苛的吗？可不是嘛，他简直跟那个宋冰冰就是一丘之貉。这么气人？要不我跟我哥说说，他前两天刚回国，被你们公司高薪挖去了。你哥？对呀、啊，我哥。哥，你来了，佳期，我哥。
，这是你哥，你可长得挺眼熟的。哥，这是我的好朋友沈佳期，他也在你们公司是策划。你知道他的上司是谁吗？竟然跟宋冰冰那样的绿茶女有一腿，真是太……别说了，哥就是我上司。沈佳琪，你跟我秘密说什么呢？那总裁，我什么都没有说。别想着走后门，拿好你的证明，不然的话，公司不养的前人。哎，哥，算了算了，我们还是去医院看证明吧。这周会准时发到你的邮箱。嗯嗯嗯嗯，好。总裁，这期待您的建议啊。总裁，这是我刚开的证明。那你这周耽误的工作怎么说啊？我是资本家。我可不希望下一次合作方的电话吹到我这儿来啊。放心吧，我已经跟他们说了，企划书呢，最晚这周给的，你加班吧。总裁。今天已经周五了，你是这个项目的负责人，难道是我帮你借钱了是吗？知道了。婉婉，你哥真剥削，他让我加班搞完这一周的项目。那你今天岂不是要加到明天？对呀、啊，你知道你哥说什么吗？嗯嗯，你加加班吧。他轻描淡写一句话，老娘得猝死。别生气了，佳期，晚上我给你点奶茶。你可别说了，婉婉，他就是慕容阎王，剥削大王。好好好，别气了，奶茶都不甜了。慕容阎王，剥削大王，你会取外号的啊。下来，沈佳琪，只有你一个人开这么多灯，公司你也不要钱吗？宋主管，你没看见我正在忙吗？为什么别人都不加，就只有你加？还不是因为你能力不行，你。我可是好心要你留在这儿，好好加班。宋主管，现在是夏天，三十多度，你想热死我？这店可是要人吃刷卡才能。趁空调余温还没散，我赶快忙了，赶快走吧。怎么开灯了？李佳琪，你加班不开灯，是想显示你刻苦，还是说我们公司苛待你？嗯，宋主管说我浪费电，就把电源给切了。没关系，我就当这个桑拿了。哎，去办公室吧，我办公室有电。不好，走。哦。愣着干什么？还想再整会儿啊？嗯，好的好的。把门关了啊。哦。总裁，你真是太好了！别废话了，赶紧工作。今晚交不了企划案的话，你就等这个开吧。进。罗先生，你点的奶茶到了哟，记得给我五星好评哟。总裁，你还喝奶茶？呃，哥，我晚上有事情，你记得给佳期点个奶茶，好歹人家也是为了你加班的。不可以。他要喝凤梨口味的果茶。我不会给他点的。婉婉给你点的。婉婉，婉婉真是我的好姐妹，她对我也太好了吧，我真是爱死她了。终于活过来了，有这么夸张吗？这也不是婉婉的号码，不会是慕容峰的吧？我在想什么？慕容阎王怎么可能给我买奶茶？慕容阎王怎么可能给我买奶茶？专心一点。哦，好的好的。他认真办公的样子还挺帅。还有那么点慕容少帅的影子
重完成这个学校。怎么睡着了呀？哦，总裁，我都已经忙完了。啊，那你先回去吧。谢谢总裁。谢谢总裁。陈小七，上车，我送你。不用了，我一会儿就打到车了。你就这么怕本阎王吃了你啊？你怎么知道？快点，我走开了你。你怎么总是威胁我啊？上车吧。嗯、张助理，去南城小区。好的，老板。你很紧张吗？嗯、没有，总裁。我不紧张，下班了就不用叫我总裁了，你叫我慕容峰吧。装的人物，听说你跟宋彬彬有过节？我可没有惹他，他看我们谁都不爽，在公司谁都要给他点面子。听说他好像是公司资方的人呢。你消息还挺灵通的啊，不像您，海归一回来就是副总裁，可没人敢动您。你挖苦人倒是一套一套的。哎，到了。谢谢您，总裁，路上注意安全哦。拜拜。谢谢您。张助理，把那个宋冰冰的违规资料整理一份发给我。好的。总裁，你没有权利开除我。妮妮，我建议你去查一下公司的战果比，再来问我。怎么可能？你不过只是个空降来的副总，我可是资方。副总要开除宋主管，不会是因为昨天我说的话才要开宋冰冰的吧？资方，一个月以前公司改名为嘉梦集团的时候，嘉梦集团也就是慕容集团的全资控股。慕容峰是总裁，不是副总。我不希望我的公司被你搞得乌烟瘴气。如果你不想怎么样，你真是难为总裁，居然过来！你治。保安。看他的脸色，就是他当他是谁呀、啊？哪个部门都要看他的心情。站住！你的方案我修改了一下，今天晚上跟我去见吴总。我。你的提案想法，难道要我去揣测啊？嗯，知道了。你们愣着干什么？去工作呀？佳琪，总裁重不重视你啊？没有没有，不是的，就是总裁要提拔你嘛。他不开除我就算好了。他又要干什么？婉婉，你不知道慕容财团把我们公司收购了吗？不知道啊，家里的生意我都不管的，那不更好？现在我看谁敢开你。嗯，话是这么说，可是你哥好像跟我不对付。我哥就这样，他人不坏的，不熟的时候，就像你上辈子欠他的一样，熟了就好了。上辈子，上辈子确实欠了他该整的一样的慕容双方。上次的奶茶还是他给你点的呢，他给我点的，他这么好心啊，真的是为了钱。我哥人很好的，你要不和他处处<咳>？不必了，我跟他待在一起啊，至少少活半辈子。哪有这么夸张？哦，对了，婉婉，你哥今天晚上让我陪他去见客户，不知道葫芦里卖的什么药。你酒精过敏，不能多喝。卖的什么药？卖的让你少活半辈子的药，总裁，你还愣着干什么？还不快点！你想让客户等你吗？你还想不想干了？我想干总裁，我马上就去。今天的菜还真不错。胡总，我们开始吧。嗯，我先敬你，我敬你，合作愉快。
。哎，吴总，我给你介绍一下，这是我们这次创意的主创沈佳琪小姐。好、哦，吴总，我敬您。来，哎呦，差点忘了，给你倒上。来来来来，哎呀，沈小姐果然是又漂亮又有才华。来，谢谢吴总。沈小姐，好酒量啊！来，给沈小姐满上，我们再喝一个。你酒精过敏，不能多喝。哎呀，侯总，我跟你喝吧。这个嘉梦集团呢，还有其他的项目呢，想跟你谈谈。我们嘉梦集团啊，这一次全靠您了，真的。来，吴总，我敬您。啊，哈哈哈哈坐坐坐坐坐。谢谢小徐的采访，这是我。嗯，不错，呃，项目不错，嗯，不错。啊，总裁，上房，上房送奶茶。总裁，你要不要一个？哎，服务员，你好，请问你有什么需要吗？我们找个人给他开间套房，然后你再帮我把他带下去，我去买单。啊，好的。谢谢了。哦，我来吧，谢谢啊。哎，小心！哎，小心！你好沉啊，还能走吗？嗯。你小心点啊。总裁，我去打个车，你在这里等着。哎哎哎！让我司机来接我吧。你有司机吗？喂，司机，总裁在这个帝都饭店的附近，您来接一下。司机说他马上就来，您在这里等着，哪都不要去啊。佳琪，我哥酒量也差，喝多容易出事儿。是挺。人呢？我要被你快被你掐死了！你吓死我了！他怎么？怎么快起来？鞋子都掉了，怎么办？好尴尬呀！我以为你要死了。说什么胡话呢？你才要死了呢！我不是怕你被车撞吗？我回来了，应该不会再循环。这该死的应激反应！走，上车。走吧，我送你。他看我的眼神和明博的慕容风一样，难道？要不走，记得的。我在想什么？明博的慕容风怎么会像他一样丑？哎，我去，我去，我去，总裁。好吧。您您先走。哎，你又第二次了，还紧张吗？不是的，老板的关心，我受宠若惊。刚刚吃饭的时候没见你嘴这么甜，我还不是怕影响了你谈生意吗？第一次有见员工拉领导出来当主的。总裁，我们关系不一般嘛。啊，对不起，总裁，前面发生车祸了。你没事吧？没事。为什么每次靠近慕容峰都是熟悉的感觉？但他明明不该是他，他们不一样的。我们之间的关系怎么了？我们之间的关系怎么了？当然是因为婉婉了，她是我的好朋友嘛。四舍五入的话，我也算是您的妹妹了。啊，打住！我可没有你这样的好妹妹了。婉婉，你故意的？难道让我说我之前见过一个跟你长得一样的人？玩沙的小妈妈？嗯。沈佳琪，哥，你怎么了？啊，来了，没事，我做了个梦。
我刚刚好像听见佳期的名字了，你不会梦见他了吧？怎么可能呢？呃，你快睡觉吧，啊，快睡觉。哥，你要是真的喜欢佳期，就去追啊！别胡说了，睡觉吧，啊，快去吧。难道今天他救我？真的。李佳琦，有个项目交给你。嗯，老板，我觉得我不能胜任。就你了，关于民俗创意的，记得去村落里面做功课啊。嗯。嗯，佳琪，你真的被重用了，总裁都亲自给你下任务了，真有福气啊！这福气给你们，你们要不要？他这分明就是公报私仇，不就是昨天帮我挡了点酒吗？什么酒？老奶奶，这里之前是什么地方啊？木匠。哦，我说这里之前是什么地方？古里啊，好有名嘞！我以前是在少帅住的地方。哦。是少帅住的地方，姓莫，哦，姓莫。民国二十二年的时候，战死的。哦，你听不懂，民国二十二年的时候，战死了。民国二十二年，也就是说，我改变了慕容峰的结局，他在下一年才战死的。我告诉你喽，整个阿里克就是他的故居。慕容峰。我来看你，谢谢奶奶。没错，就是这里。哎哎哎哎哎！你干嘛？你快把我下来！银城景区了。若有来生，我定不死。慕容峰，我们又见面了。你认识他？总裁，你怎么来了？这个项目我很看重，我怕你一个人完成不了啊。这个项目我都已经调研结束了，您来的可真及时。刚听你说又见面了，怎么，你和他见过？怎么可能？我怎么可能认识他？他是民国的少帅，除非我穿越了才会认识他。总裁，我们还是先回去吧。嗯，佳期，干嘛？所以你都还记得是吗？所以你都还记得是吗？你说什么？我说，我记得你救了我，我记得你不顾一切的跟我说，你来就是为了救我。我还记得你告诉我，如果可以重开，想好好的认识我一次。是你吗，小七？是我，我终于见到你了。不对，你不是嘉梦集团的总裁吗？怎么，只有你能是二十一世纪沈佳琪穿越，我就不能有民国的记忆了？那你为什么不早点告诉我？我也是刚有的记忆。更何况，要是你没有前世的记忆，我贸然的跟你说，岂不是会吓到你？所以你让我来参加这个项目，是不是也是蓄谋已久的？沈小姐，哪有什么民族项目，有的只是总裁。沈佳琪，我说过，这个项目很重要，需要我们两个人一起完成。
什么项目啊？你可以做我女朋友吗？我们在一起好吗？等等一下，等等一下。所以你现在到底是谁？你是嘉梦集团的总裁，还是民国少帅慕容峰？不管我是谁，我可以肯定的是，我被你深深吸引了。我是现在的慕容峰，也是前世的慕容峰。我现在可以肯定的是，我喜欢你。所以，你什么时候有了前世的记忆的？上次你救我的时候，我就看到了前世。慕容峰，我真的好疼你。没事。佳期，新婚快乐！我是不是应该叫你嫂子了呀？你打住啊！你哥哥呢？马上到，他去取镯子了。佳期，我先走了。镯子，真替现在的沈佳期感到不值，怎么还是这个镯子啊？因为它的意义非凡。张助理，把太太的彩礼给他。太太，这是归属于您个人名下的财产。总裁，这也太……慕容太太，你该叫我什么？慕容先生，我们走吧